वेलकम टू आवर होमवर्क ऑनलाइन क्लासरूम में नमस्कार व्यूवर्स हम आबार उपस्थित हो होमवर्क ऑनलाइन क्लसरूम में संगे हमें आशा कर संगे छात्र छात्री आकृत हो हमें रिक्वेस्ट करब हमारे चैनल सबसक्राइब कर सवार आगे ये चैने जे शिक्षामूलक भिडियोगल आपलोड है तर ज्ञान सवार घर पहुँचे प्रथम शुरू करब बांगला मातृभाषा बांगला दिए आसन देखा जा स्क्रिने देखते बांगलार कोश्चनगुल तो प्रथम कोश्चन हे खूब भलो बिस्टी हवाय सत्य सोना गल्पे कि घटल आसन आप देखे नहीं सत्य सोना गल्पर अंशटुकु तो हमें प्रथम चले जाए तृत्य श्रेणी बांगला विषय से खूब भलोक लक्ष्य कर ले देखते पा एक गल्पर नाम सत्य सोना तो एक चाषी बृद्ध प्राय मृत्युमुखी तो से तर ऐले के बोले तर जो कि आ सब तर जमीते पोता आज सोना तो खूब भलोभ बिस्टि हवाते कि हो प्रश्न उत्तर हे खूब भलोभ बिस्टि हवाते हवाय सत्य सोना गल्पे देखा गल मार्च सबुज फसले भरे उठल और पाखा फसल रूपे सत्य सोना देखा गल बाते चाषी परिवार तर स्त्री एवं आठ जरा सदस्य छो सबाई खुशी होते पे तेल उत्तर हलो खूब भलो बिस्टि हवाते सबा खुशी होते पे पाखा फसल भरे उठे तो द्वित कोश्चने चले जाब् चाष करी आनंदे कवित सकल धरा कि भाव हेसे उठे ये प्रश्न उत्तरे तो हमें देखे निचि चाष करी आनंदे तो ये सकल धरा मान गोटा पृथिवी अर्थात गोटा पृथिवीर मठ के बोझाना हो हेसे उठे गोटा पृथिवीर मठ हेसे उठे अघ्राणे सोनार रोदे और पूर्णिमार चाँदे आलोय जो सबुज सोनाली फसल पड़े तक कि तक हेसे उठे से ही मठर फसल धान तो ये देखे निल चाष करी आनंदे कवित सकल धरा बोलते गोटा पृथ्वी के बुझिए सेगलर जे मैं धान व फसलगुलो सबूज चकचके लाइटे जो झलमल झलमल कर उठे से बुझिए परवर्ती प्रश्न चले जाब परवर्ती प्रश्न हे निजे हाथे निजे क्ज गल्पे डाक्तबाबू क्यों उचित शिक्षा पेल पेलें तो हमें एखे देखे ईश्वरचंद्र विद्यासागर तीन एक विख्यात लेखक जे स्टेशन छें डाक्तू जो कुली कुली को चित कर तक ईश्वरचंद्र विद्यासागर निजे परिचय ना जानिए तर बैगटी बे पालकते तुले दें और निजे परिचय दें डाक्तू बुझते पर बड़ो विद्वान मानूष निजे माथाय बैग बोते पर भेबे निजे उचित शिक्षा पे गलें तो हमें बुझे गलम डाक्तबाबू क्या भावे ईश्वरचंद्र विद्यासागर का खूब सहजे किचू ना बोले कि भाव उचित शिक्षा पे गलें तो हमें यह रकम भाव जीवने निजे क्ज निजे करब यज्ञा नेब तो परवर्ती कोश्चने चले जाब परवर्ती कोश्चने आज देवाल छवि अर्थात हमें देवाले जो छविगुलो लगे से ही छविगुलो के बला देवाल छवि अनेक समय बाघ भल्लुक हाथी अनेक कि शिकार छवि था तो आगे दिन ए रकम ही एक छवि लागान छो से छो एक देवाले शिकारी एक बाघर मृतदेहर ओपर दाड़िए तो देवाले छवि गल्पे शिकारी के सब शेषे बोलें बाघ शेषे कि देवाले जो छवि आदि बाघ आँकत अन्कम होत मान बाघ थकत दाड़िए मानुष थकत मटीत मरे पड़े अर्थात एखे बाघ बैंगर सूचक कथबार्तार माध्यम शिकारी के एखे ठाट्टा कर मानूष बाघ मारा बंद करूक अर्थात पशु शिकार बंद हवा दरकार तो आबादा चले जाब नेक्सट कोश्चने पाँच नम्बर कोश्चने एबार् देखे नेब पाँच नम्बर कोश्चने आज सारा दिन सारा दिन कवित शिशुटर कि दिन कि भावे काटे अर्थात सारा दिन से क्यों तो एखे सारा दिन कवित देखते सारा दिन कवित शिशुटी विभिन्न रकम भाव सारा दिन पार कर पढ़ाशनार मध्य ही ढुके थे तो शिशुटी सारा दिन बी खाता नहीं खेला और नाना रकम जीव जंतुर छवि आँके जेमन हाथी घोड़ा गाच पाखी प्रभृतर छवि एके काटाते परे सारा दिन सारा दिन बुझे निल विभिन्न रकम जीव जंतु छवि एके हिजी बिजी एके से खाता भर्ती कर और से सारा दिन मान खतार पता थे मन सर चाय तो आबा चले जाब पर विषय तो पर विषय देखे नब इंगरेजी द्वित भाषा 
আমাদের সামনে ইংরেজির যে ওয়ার্কশিট বা মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্ক দেওয়া হয়েছে সেটি আছে আমরা একে একে তার সমাধান করে নেব তো আবারও মনে করে দিই আপনারা প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর বেল আইকনটি প্রেস করবেন যাতে আমার এই ভিডিও সবার আগে আপনাদের মোবাইলে নোটিফিকেশানের মাধ্যমে জানতে পারেন এবং দেখে আপনারা শিক্ষাটা অর্জন করতে পারেন তো চলে আসুন আজকের বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করি তো দেখা যাক প্রথম প্রশ্ন কি আছে প্রথম প্রশ্ন দেখুন স্ক্রিনে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ দ্য ওয়ার্ড ফ্রম দ্য লিস্ট গিভেন বিলো অর্থাৎ নিচে যেটা আছে লিস্ট দেওয়া আছে লিস্টে আছে হেভি কালারফুল হাঙ্গড়ি তো এই এইগুলো নিয়ে ওই ব্ল্যাঙ্কসে ফিল আপ করতে হবে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে এ পিকক হ্যাজ কালারফুল ফেদার্স তাহলে এখানে কালারফুল বসবে দু নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে দ্য লিটিল বয় ক্যান নট ক্যারি দ্য কি বেশি ভারী জিনিস বইতে পারে না হেভি হেভি মানে খুব ভারী তৃতীয় কোয়েশ্চেন হচ্ছে দ্য টাইগার দ্য টাইগার পাঁচ অন দ্য ডিয়ার তো কখন ডিয়ার আক্রমণ করে হাঙ্গড়ি অবস্থায় মানে ক্ষুদার্থ অবস্থায় তাহলে আমরা এই কোয়েশ্চেনের উত্তর দেখে নিলাম তাহলে এক নম্বরটা হচ্ছে এ পিকক হ্যাজ কালারফুল ফেদার দু নম্বরটা হচ্ছে দ্য লিটিল বয় ক্যান নট ক্যারি দ্য হেভি বক্স তিন নম্বর হচ্ছে হাঙ্গড়ি দ্য হাঙ্গড়ি টাইগার পাঁচ অন দ্য ডিয়ার তো আমরা পরের দু নম্বর কোয়েশ্চেনে চলে যাব অ্যাক্টিভিটি টুয়ে চলে যাব অ্যাক্টিভিটি টুয়ে দেখে নিন আপনাদের সামনে আমাদেরকে মেক সেন্টেন্স উইথ দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস বাক্য বানাতে হবে এই ওয়ার্ডগুলো দিয়ে এ লাভলি লাভলি দিয়ে আমরা বাক্য রচনা করতেই পারি অনেক রকমের বাক্য তো আবার ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ ইজ ফ্ল্যাগ ইজ ভেরি লাভলি আমাদের জাতীয় পতাকা খুব সুন্দর হয় দু নম্বর হচ্ছে লেজি লেজি মানে অলস লেজি নেভার উইন লেজি কখনো জিততে পারে না যারা লেজি হয় যারা কুড়ে হয় তারা কখনো জিততে পারে না তিন নম্বর হচ্ছে ফ্রেন্ড হি ইজ মাই ফ্রেন্ড সে হলো আমার বন্ধু তাহলে এই কোয়েশ্চেনের উত্তর আমরা জেনে নিলাম চলে যাব পরবর্তী অ্যাক্টিভিটিতে অ্যাক্টিভিটি থ্রিতে অ্যাক্টিভিটি থ্রিতে দেখুন একটা সুন্দর পাখির ছবি আছে এই পাখির ছবিটাকে আমাদের ইনস্ট্রাকশান মতো রং করতে হবে এখানে লুক অ্যাট দ্য পিকচার অ্যান্ড কালার দ্য পার্ট অফ দ্য বার্ড এখানে পাখির বিভিন্ন অংশগুলো রং করব তো ঠোঁটটা আমাদের বিক অফ দ্য বার্ড রেড করতে বলা হয়েছে বডি অফ দ্য বার্ড লাইট গ্রিন অ্যান্ড লেগস আর ব্রাউন অ্যান্ড ব্রে বার্ক অফ ট্রি আর ব্রাউন মানে গাছের ডালটাও বাদামি করতে বলা হয়েছে অ্যান্ড দ্য লিভস অফ দ্য ট্রি আর ড্রাক গ্রিন তাহলে এবার আমরা গাছের রংটা করে নেব গাছের রংটা বাদামি তারপরে গাছের পাতাগুলো গাঢ় সবুজ রঙের আমরা করে ফেলেছি তাহলে আমরা দেখে নিলাম এই অ্যাক্টিভিটিতে আমরা ছবি আঁকতে শিখে গেলাম তো আমার এখানে স্ক্রিনে ছবি আঁকতে অসুবিধা হচ্ছে তো তোমরা নিশ্চয় খাতা বা পেপারে এটা খুব সুন্দর করে এঁকে নেবে ঠিক আছে তো রেগুলার বেসিসে এই হোমওয়ার্ক অনলাইন ক্লাসরুমে উপস্থিত থাকলে এরকমই আরও সুন্দর এবং সহজভাবে উত্তরগুলো জানতে পারবে তো আমরা চলে যাব পরবর্তী পরবর্তী সেগমেন্ট অর্থাৎ পরবর্তী সাবজেক্টে পরবর্তী সাবজেক্ট হচ্ছে অঙ্ক আমরা অঙ্কে দেখে নেব যে ক্লাস থ্রির অঙ্কে কি এসছে চলুন দেখি যা দেখা যাক আমাদের সামনে গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলে দেওয়া মডেল কোশ্চেন মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্ক গণিত চলে এসেছে আমরা এখানে অভ্যাস করে নেব কি কি প্রশ্ন এসছে তার উত্তর আমরা জেনে নেব তো সবার আগে আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব আর বেল বাটন বাজাতে ভুল করবেন না তো চলে এসো বন্ধুরা আমরা শিখে নেই অঙ্ক কথায় কথায় গল্পের ছলে অঙ্ক তো আমরা প্রথম অঙ্ক দেখছি ওপরে লেখা নিচের প্রশ্নগুলি উত্তর দাও ওপরে লেখা আছে সেভেন্টি ফোর চুয়াত্তর সাত দশ চার সাত দশক চার আর নিচে লেখা আছে টোয়েন্টি থ্রি এবার যোগ করে একটা লেখাই আছে চার আর তিনে সাত হয় এটা লেখা আছে আমাদেরকে যোগ করতে হবে সাত আর দুয়ে কত হয় তাহলে আমরা ওপরে সাতটা দাগ কেটে নিয়েছি আর নিচে দুটো দাগ দুই আছে বলে দুটো দাগ এবার টোটাল গুনে নিলাম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় তাহলে আমার এখানে ঘরের মধ্যে নয় বসবে তা আমার হয়ে গেল প্রথম কোশ্চেনের উত্তর দ্বিতীয় কোশ্চেন আছে দু নম্বর কোশ্চেন আছে সাত যুক্ত সাত যুক্ত সাত তাহলে কবার সাত আছে এক দুই তিন তিনবার সাত আছে তাহলে এখানে আমি এক দুই তিন তিনবার সাথে আমি তিন তিন এই বক্সের মধ্যে তিন লিখে দিলে আমার সাতটা তিনবার বোঝাবে অর্থাৎ আমার সমানের বাম দিকে আর সমানের ডান দিকে আমার সমান হয়েছে কি না দেখে নেব তো চলুন এখানে কত বসবে তাহলে তিন বসবে এই বক্সের মধ্যে তিন লিখে দিলাম এবার দেখি বাম পক্ষে অর্থাৎ বাঁ সাইডে সমানের বাম সাইডে কত আছে সমানের তিনটে সাত আছে তাহলে একুশ হয় সাত 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 আর তিন সাতে একুশ হয় তাহলে আমার দুদিকেই সমান আছে তাই অঙ্কটা সঠিক তাহলে আমাদের দু পক্ষই সমান করতে হবে তো পরবর্তী কোশ্চেন চলে যাব তিন নম্বর দুশো সাতচল্লিশের আগে এবং পরের দুটি 
লিখি সংখ্যা দুটি লিখি তাহলে আগের সংখ্যা কত দুশো এর আগের সংখ্যা মানে এক কম অর্থাৎ দুশো সাতচল্লিশ মাইনাস এক অর্থাৎ দুশো আর পরের মানে এক বেশি অর্থাৎ দুশো সাতচল্লিশ প্লাস ওয়া এক সমান দুশো আটচল্লিশ তাই গণিতের ভাষা গণিতের ভাষায় দুশো সাতচল্লিশ লেস দেন দুশো আটচল্লিশ গ্রেটার দেন দুশো সাতচল্লিশ মানে দুশো আটচল্লিশ দুশো ছিচল্লিশ এবং দুশো সাতচল্লিশের থেকে বড় তাহলে এইভাবে আমরা ছোট বড় আমরা এই লেস দেন আর গ্রেটার দেন চিহ্নর মাধ্যমে দেখাতে পারবো তা আমরা বাম হাতের কনুয়ের সঙ্গে তুলনা করলে সেটা হচ্ছে লেস দেন আর ডান হাতের কোনো কনুয়ের সঙ্গে তুলনা করলে সেটা হচ্ছে গ্রেটার দেন চলে যাব পরবর্তী কোশ্চেনে চার নম্বরের মিহির ক্ষেত থেকে তিনশো সাতাশিটি বেগুন তুলেছে কতটি বেগুন তুলেছে তিনশো সাতাশিটি এবার এই বেগুনগুলির মধ্যে একশো পাঁচটি বেগুন খারাপ তা ভালো বেগুনের সংখ্যা হিসাব করে দেখতে হবে তো মিহির বেগুন তুলেছে কত তিনশো সাতাশিটি বেগুন আর খারাপ বেগুন কত একশো পাঁচটি তাহলে এখানে খারাপ বেগুনটা বিয়োগ করতে হবে তাহলে ভালো বেগুন আছে অতএব ভালো বেগুন আছে বিয়োগ করলে হবে সাত থেকে পাঁচ বার দিলে দুই আটে আটে দুই তিন থেকে একবার দিলে দুই অর্থাৎ দুশো বিরাশিটি বেগুন এখনও ভালো আছে আমাদের গণিতের অ্যাক্টিভিটি শেষ হলো এবারে আমরা চলে যাব পরবর্তী বিষয়ে পরিবেশে আমরা দেখে নেব পরিবেশের কি কোশ্চেন গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে দিয়েছে আমাদের পরিবেশ আলোচনা শুরু করছি তৃতীয় শ্রেণীর আমাদের পরিবেশের প্রশ্নগুলো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এবারে আমরা একে একে উত্তর করে নেব তো সবার আগে আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন তাহলে আপনারা সবার আগে আমার ভিডিও আমার এখান থেকে কোশ্চেনের উত্তর দেখতে পাবেন তো আসুন পরবর্তী প্রশ্ন দেখা যাক এক নম্বর প্রশ্ন নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও দাঁত ভালো রাখতে কি কি অবশ্যই করা উচিত তাহলে আমাদের দাঁত কি করে ভালো থাকবে দাঁতের আমরা যত্ন কিভাবে নেব বা দাঁত ভালো রাখার উপায় তো প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই ও ঘুমোতে যাওয়ার আগে অবশ্যই দাঁত ভালোভাবে মাজা উচিত আর মিষ্টি জিনিস কম খাওয়া উচিত তাহলে আমরা দাঁত ভালো রাখতে গেলে দুটো জিনিস মেনে চলবো এক নম্বর প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই আর ঘুমোতে যাওয়ার আগে দাঁত ভালো করে মাজবো আর মিষ্টি জিনিস কম খাবো তাহলে আমাদের দাঁত ভালো থাকবে আমরা চলে যাবো দু নম্বর প্রশ্নে আসুন দেখা যাক দু নম্বর প্রশ্ন দু নম্বর প্রশ্নে আছে সাঁতার আমাদের কি কি উপকার করে তো আমরা সাঁতার কাটি পুকুরে নদীতে বিভিন্ন রকমের জলাশয়ে তো সাঁতার কাটলে অনেক উপকার আছে আমাদের সমস্ত দেহের সমস্ত পার্টসগুলো নড়াচড়া করে তো সাঁতার কাটলে আমাদের প্রতিটি অঙ্গ নড়াচড়া করে বলে শরীর সুস্থ থাকে আর মেদ জমতে পারে না অর্থাৎ সাঁতার কাটলে আমাদের শরীর তন্দুরুস্ত থাকে অর্থাৎ শরীর চনমনে থাকে সাঁতার আমাদের দেহের সমস্ত পেশিগুলোকে কাজ সক্রিয়তা বজায় রাখে আর সাঁতার আমাদেরকে অনেক বেশি সক্রিয় করে তোলে তাই আমরা প্রতিদিন নিয়মিত সাঁতার কাটবো সাঁতার কাটা আমাদের খুব ভালো চলে আসবো আমরা তিন নম্বর প্রশ্নে দেখি তিন নম্বর প্রশ্নে কি আছে তিন নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে খাবার খারাপ হয়ে যায় কি কি কারণে তা আমরা জানি খাবার একটু রেখে দিলেই একদিন গরমকালে তো বেশি শীতকালে একটু কম তো বাইরে রেখে দিলেই খাবার খারাপ হয় তো অনেকগুলো কারণ আছে সেই কারণগুলো আমরা দেখে নেব খাবার খারাপ হয় বিভিন্ন জীবাণুর কারণে অর্থাৎ ছোটো ছোটো জীবাণু আমরা যেগুলো দেখতে পাই না সেই জীবাণুর কারণে খাবার খারাপ হয় খাবারে যদি মাছি বসে আর খোলা হয় খোলা রাখা হয় তাহলে খারাপ খাবার খারাপ হয় আর যদি বদ্ধ অবস্থায় বাতাস চলাচল করতে না দেওয়া হয় তাহলেও কিন্তু খাবার খারাপ হয় তা আমরা জেনে নিলাম খাবার কি কীভাবে খারাপ হয় তাহলে আমরা সেগুলো থেকে বিরত থাকব চলে যাব পরবর্তী প্রশ্নে পরবর্তী চার নম্বর প্রশ্ন আমাদের সামনে চার নম্বর প্রশ্ন প্রশ্নে আছে আগেকার দিনে মানুষ নদীর কাছাকাছি থাকতো কেন আগেকার দিনে মানুষ নদীর কাছাকাছি থাকতো কেন তার কারণ হচ্ছে নদী হচ্ছে আমাদের মায়ের মতো আগের দিনে মানুষ নদীর কাছাকাছি থাকতো কারণ নদীর কাছে থাকলে নদীর জল নদীর পলি নদীতে সাঁতার নদী পথে যাতায়াত খুব সহজেই করা যায় তাই নদীমাত্রিক সভ্যতা গড়ে ওঠে অর্থাৎ নদীকে মা হিসেবে মনে করে তার চারপাশে আমাদের পুরনো শহরগুলো গড়ে উঠেছে আমরা এখনও দেখব সমস্ত বড় বড় শহর নদীর তীরেই গড়ে উঠেছে তো যাই হোক আমাদের ক্লাস থ্রির সমস্ত বিষয়ের আলোচনা শেষ হলো আমরা রিকোয়েস্ট করব আপনারা আমার চ্যানেলে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করুন মনের কিছু কোশ্চেন থাকলে কোনো অংশে ভুল ত্রুটি থাকলে আমাকে ধরিয়ে দিন আমি সেগুলো শুধরে নেব আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না এটাই আমাদের একমাত্র পাথেয় এর ছাড়া আমাদের কিছু কামনার আশা নেই সুতরাং আপনারা অবশ্যই আমার শেয়ার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন আর লাইক শেয়ার করে গোটা পশ্চিমবাংলায় ছড়িয়ে দিন নমস্কার